Ya estamos de regreso en Viva la Mañana. ¿Cómo está pasando usted este martes? Iniciando con buena energía, linda actitud. Propóngase varias metas para este día cortas, pero poco a poco las va a ir logrando y nos van a ir alcanzando a nuestro objetivo final. Ya mucho congestionamiento sobre la calzada Roosevelt en dirección al oriente para que usted lo tome en cuenta. Recuerde que están verificando que hayamos pagado el impuesto de circulación, así que no olvide llevar su hoja impresa dentro de su vehículo. Esto está sucediendo en estos momentos. Si necesita salir hacia el occidente, lo puede hacer con total confianza. No se reporta ningún tipo de problema. Es cierto eso. Hay que tener ese papel allí en la guantera del vehículo. Nosotros seguimos informándoles aquí en Viva la Mañana. Hoy martes 4 de agosto. Esperamos que desde ya estén teniendo un excelente día. Y hay más títulos importantes que queremos compartir con ustedes. La Corte Suprema de Justicia por unanimidad da, admite para su trámite las diligencias promovidas por el Ministerio Público y sí, en virtud de antejuicio. Por unanimidad, magistrados de la Corte Suprema de Justicia admiten trámite de antejuicio contra los hermanos Barquín, candidato a vicepresidente y a diputado del Partido Líder. A ellos se une el diputado Jaime Martínez por el caso de lavado de dinero de más de 940 millones de quetzales de Chico Dólar. En otros hechos importantes, vocero del Partido Libertad Democrática Renovada, Fidel de León, afirma que los señalamientos en contra de los integrantes de esa agrupación son individuales y no en contra del partido y serán ellos los que deben demostrar su inocencia ante los tribunales. En sesión plenaria, los diputados podrían conocer qué ocurre con el proceso de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez. Además, también en tercera lectura, conocer las reformas electorales, pero existe incertidumbre sobre la sesión que podría quedar entrampada. Y Tribunal Supremo Electoral no descarta que se realice reimpresión de papeletas electorales, pues aún están en suspenso algunas candidaturas que podrían definirse en la Corte Judicial. Y a raíz de recientes escándalos de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria se ha generado un clima de desconfianza entre los contribuyentes porque las cifras dicen de recaudación podrían caer. Siete de la mañana en punto, nosotros hacemos un enlace en estos momentos con Alberto Cardona, tiene información importante de última hora para que usted la tome en cuenta. Vamos a ver qué está ocurriendo, Alberto muy buenos días, cuéntanos por favor. Adelante con el informe, la gente está en casa y quiere saber exactamente qué está sucediendo en nuestras calles, así que por eso hacemos un enlace contigo. Desde Gracias el... compañeros, nuevamente muy buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Tenemos importante información, me encuentro ubicado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde representantes de distintas facultades han indicado a los micrófonos de Viva la Mañana que tienen eh, previsto que candidatos y representantes de partidos políticos estén colocando campaña política en las distintas unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los representantes de las facultades han decidido que esta campaña estará siendo retirada si los eh, candidatos pues envían a sus trabajadores a colocar esta campaña. También se nos ha afirmado por parte de los distintos representantes estudiantiles que ellos continuarán realizando eh, en quitar todo tipo de campaña en los postes en distintas zonas como lo han realizado en la avenida Reforma, Zona 1, Trébol y Calzada Roosevelt. Como repito, los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala han afirmado que si los partidos políticos están colocando campaña en las distintas unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, esta será retirada. Con esta información y con estos detalles, regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Muchas gracias, gracias Alberto, ahí teníamos entonces los detalles de esta noticia. Y vamos ahora a conocer lo que está pasando en las calles, Lorraine nuevamente tiene esas cámaras desde la ciudad para ver el panorama. Hay mucho congestionamiento, ya nos comenta por qué y por dónde. 
condiciones del tránsito que le presentamos todos los días aquí en Viva la Mañana. Estamos ampliando a continuación la información de cómo se encuentra el tránsito en los distintos puntos de nuestra ciudad. 15 Avenida y Quinta Calle de la Zona 6, Periférico 26 Calle de la Zona 7, Ruta, Ciudad Real, Zona 12, acumulación desde el distribuidor Prados de Villahermosa hacia el Boulevard El Frutal, avance lento aproximadamente a Puente Tubá, que es lo que nos indican las autoridades, nos trasladamos a otros puntos de nuestra ciudad capital, Sexta Avenida y 24 Calle de la Zona 4, Vista Hermosa, Zona 15, habilitado Carril Reversible, Boulevard Villa Deportiva y Boulevard Sur, Zona 8 de Misco, hacia Las Charcas, Zona 11, Guatemala, conduzca con precaución, es lo que nos solicitan las autoridades a esta hora de la mañana. Finalizamos este recorrido conociendo cómo se encuentra la calzada Roosevelt frente al Centro Comercial, al futuro y ponemos entonces en pantalla cómo se encuentra esta zona, cómo se encuentra esta área. Les pedimos nuevamente que nos coloquen la calzada Roosevelt. Perfecto, más adelante estaremos ampliando esta información. Le tenemos información extra, un bus de transporte extraurbano fue asaltado hace pocos momentos. El hecho tuvo lugar en el área del Boulevard Liberación y Segunda Avenida Zona 13, donde sujetos desconocidos subieron a un bus y asaltaron al piloto y a los pasajeros que se transportaban en el mismo. Autoridades de la Policía Nacional Civil no reportan personas heridas, pero sí varias personas presentaron crisis nerviosa en el área. Hay restricción del tránsito. Repetimos, un bus de transporte extraurbano fue asaltado hace pocos momentos en el Boulevard Liberación. Posiblemente se estará congestionando un poco el tránsito en esta área, se incrementará la afluencia vehicular, así que te, tenga mucho cuidado y por supuesto tome sus precauciones. Es de esta manera como finalizamos la información del tránsito hoy en BLM Noticias. Importante entonces, muchísimas bueno. gracias Lorraine, tómelo en cuenta, hay mucho congestionamiento, busque vías alternas y manténgase siempre informado. Y a continuación seguimos repasando lo más importante de Prensa Libre esta mañana, veamos. Nombrados cuatro pesquisidores, antejuiciados cinco políticos, Corte Suprema de Justicia también ordena investigar a juez Patán. Seguimos entonces conociendo rápidamente esta portada. Aquí decide el votante, este es el orden en que figuran los candidatos en las papeletas de votación para la presidencia. Ahí está y nosotros también lo vamos a estar viendo más adelante. Nos vamos ya al interior de Prensa Libre, pues hay noticias importantes a las cuales se les da seguimiento, como por ejemplo esa que ya aparece en pantalla, y es que Ejército identifica a soldados agresores. ¿Se acuerda del video que ayer le compartíamos? Autoridades esperan desenlace del proceso, y es que personal de tropa que aparece en el video pertenece a la Brigada Militar Mariscal Zavala. El Ministerio de la Defensa identificó a los soldados que aparecen en un video cuando golpean a dos jóvenes y se difundió la semana pasada. Aunque se vea tres que golpean más se denunció a cinco militares el portavoz del ejército no accedió a dar nombres por sugerencia del ministerio público y vamos a seguir con otras noticias ahí los tienen MP lo señala de complicidad van tres a prisión por robo en banco se presume que tomaron parte en atraco bancario por 3.5 millones de quetzales el juzgado de turno ligó a proceso y envió a prisión preventiva a tres empleados de la agencia central del banco de crédito zona 10 capitalina pues se cree que participaron en el robo de 3.5 millones de quetzales el fin de semana pasado una noticia más que ya está en su pantalla, sube tensión por ingreso de vehículos, la PNC custodió camiones que ingresaban en la mina El Tambor, a pesar de que no pueden evitar el ingreso de los vehículos a la mina, integrantes de la comunidad en resistencia pacífica La Puya no permitieron el paso de los trabajadores a quienes obligaron a retirarse del lugar. Siete de la mañana, seis minutos, seguimos repasando los hechos que están sucediendo en nuestro país. Y es que para hoy están convocados los diputados del Congreso de la República para una sesión plenaria en periodo ordinario. En esta se espera que se conozcan las reformas a la ley electoral y sabemos que también en tercera lectura será esto. Además se conoce si se retira o no la inmunidad al presidente Otto Pérez, pero esta votación podría quedar entrampada si no se presentan los diputados de los bloques Patriota y Líder. De estos diputados depende en los avances de la agenda.
agenda legislativa están pendientes varios temas que con la instalación del periodo ordinario se pueden conocer sin presentar excusas. Los diputados están convocados a una sesión ordinaria y aunque en la reunión de jefes de bloque no se acordó el orden de la agenda del día, sí están anotados dos temas primordiales. El primero, conocer las reformas electorales en tercera lectura, para lo cual se necesitan 105 votos, pero solo con la presencia del partido líder se podría obtener. El bloque rojo sigue ausentándose en el Congreso, por lo que el tema podría quedarse estancado. Para la votación y por, lo, por, por supuesto estar presentes, eso es indispensable, puesto que ellos cuentan con más de 60 diputados y para poder lograr 105 necesitamos que el Partido Libre esté presente. El segundo tema es conocer el informe de la Comisión Pesquisidora por el antejuicio al presidente Otto Pérez Molina y a dos de sus ministros. El Pleno debe votar para decidir si se le retira o no la inmunidad. Para esto es indispensable el partido líder, porque no se contará con los votos a favor de la bancada oficial. Si el Partido Patriota eh, vota a favor de retirar el derecho de antejuicio, si sí, sin la presencia del líder pudiera ser. Si el Partido Patriota no apoya esta eh, si se necesitan a los diputados de líder. Se evidencia que hay al, eh, gente interesada en que no se avance en conocer el informe de la pesquisidora. Recordemos que necesitamos por lo menos 105 votos para aprobar o no eh, precisamente el retiro de la inmunidad. Eh, eso, eso es lo que se lee en esta ausencia de jefes de bloque. El partido líder lo integran 62 diputados y desde hace 15 días se han ausentado en las sesiones plenarias, estancando la agenda. En una oportunidad, más de 32 diputados enviaron excusas para ausentarse, aduciendo problemas de salud. Y en temas electorales, tras discusiones por la parte de los fiscales de los partidos políticos, se quedó definida oficialmente la papeleta que posiciona los logotipos de los partidos políticos en la hoja que va a llevar la imagen de estos candidatos y los partidos, sí, de cara a los comicios del 6 de septiembre. Veamos. La papeleta blanca donde se elegirá al presidente y vicepresidente del país quedó aprobada por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos. De acuerdo al artículo 88 del reglamento electoral, según el orden temporal en que quedaron inscritas las planillas, se elegirán la posición en que aparecerán. La Unidad Nacional de la Esperanza fue el primer partido en elegir la casilla preferencial, la esquina superior derecha, mientras que el Partido Unión del Cambio Nacional ocupará la esquina superior izquierda. El tercer partido inscrito es Libertad Democrática Renovada, quien solicitó aparecer ser en el centro superior. La reunión de selección de espacios en la papeleta se entrampó al inicio en la discusión sobre la designación de los primeros tres espacios. Y nosotros fuimos los primeros en derecho. Nuestra resolución quedó firme. Los libros de control establecen que al tercer día nosotros no tuvimos ninguna impugnación. Como consecuencia se debió haber emitido la credencial que corresponde en la partida. Finalmente los partidos accedieron y se continuó con la aprobación de otras 27 papeletas electorales, entre las cuales figura la de diputados por la lista nacional de la papeleta verde, diputados al Parlamento Centroamericano con la papeleta amarilla y la celeste de diputados distritales. Y a pesar de que ya están definidas las casillas que les corresponden a cada uno de los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral no descarta que se puedan realizar reimpresiones de papeletas a 32 días de las elecciones, ya que algunas candidaturas todavía están en suspenso y varias aún se van a definir en las cortes del país. De las papeletas electorales se iniciará con las inscripciones que no tuvieron dificultad, es decir, el Tribunal Electoral esperará hasta el último momento para imprimir las boletas en donde aparezcan candidaturas en suspenso o que dependan de resoluciones judiciales como las impugnaciones o los candidatos con solicitudes de ser investigados. La impresión no tiene un orden, sino que se lo vamos dando dadas las circunstancias. En los casos que usted plantea, si afectara la impresión en ese momento, dejaríamos esa papeleta para para posterioridad para imprimirla. El registro de ciudadanos le teme al abstencionismo por la falta de legitimidad a los candidatos. Llama poderosamente la atención que vaya a haber algún abstencionismo o rechazo a las candidaturas. Si en el momento se resolviera que debe participar alguien o que no debe participar, eh, el tribunal tendrá que tomar la decisión sobre si 